গ্রিনফিল্ড স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান সহকারী অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ রূপসা কলেজ খোলা আমাদের আজকের অর্থনীতির বিষয় হচ্ছে জৈব রসায়ন বা অর্গানিক কেমিস্ট্রি আমরা জানি যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি ইজ দি কেমিস্ট্রি অফ হোমোলোগ সিরিজ অর্থাৎ জৈব রসায়ন হচ্ছে বিভিন্ন সমগোত্র শ্রেণীর রসায়ন কাজেই আমরা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সমগোত্র শ্রেণী নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় হচ্ছে অ্যালকিন এবং অ্যালকিন অ্যালকিন হচ্ছে এমন একটি হাইড্রো কার্বন যেখানে কার্বন কার্বন একক বন্ধ থাকে এবং কার্বনের অবশিষ্ট বন্ধনগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ থাকে যেমন মিথেন ইথেন প্রোপেন ইত্যাদি তো আমরা এখন দেখবো যে কিভাবে অ্যালকিন তৈরি করা হয় আমরা অ্যালকিন তৈরির কয়েকটি সাধারণ পদ্ধতি আলোচনা করব প্রথমে এক নম্বর পদ্ধতি কার্বক্সিটিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ থেকে প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে কার্বক্সিটিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ থেকে আমরা জানি যে কার্বক্সিটিক অ্যাসিড হচ্ছে আর সি ডবলো এইস যদি এখান থেকে আমরা একটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে সরিয়ে দিই সোডিয়াম পরমাণু দ্বারা তাহলে তৈরি হবে সোডিয়াম লবণ আর সি ডবলো এন এ এটি হচ্ছে কার্বক্সিটিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণের সঙ্গে ওর সঙ্গে যোগ করতে হবে সোডালাইন সোডালাইন হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে যখন সোডালাইন কারোর সঙ্গে বিক্রিয়া করে তখন মূলত এন এ ও এইস বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না আমরা এখন দেখবো যে রিয়াকশানটি কি হয় আমরা দেখি রিয়াকশান কেমন আর সি ডবলো এন এ এটি হচ্ছে কার্বন সিটিক যে সোডিয়াম লবণ তার সঙ্গে যোগ করে যে সোডালাইন সোডালাইনের মধ্যে যে এন এ ওয়েস থাকে তার সঙ্গে বিক্রিয়া হচ্ছে তৈরি হচ্ছে অ্যালকেন আমাদের মনে রাখতে হবে অ্যালকেন কিন্তু আর এইস অথবা আর বলার এগুলো কিন্তু অ্যালকেন হচ্ছে যে লবণে যতগুলো কার্বন থাকবে উৎপন্ন অ্যালকেনে তার থেকে একটি কার্বন কম থাকবে যেমন এখানে দুটি কার্বন রয়েছে কিন্তু উৎপন্ন অ্যালকেনে মাত্র একটি কার্বন দ্বিতীয় উদাহরণটি এখানে তিনটি কার্বন রয়েছে কিন্তু উৎপন্ন যে অ্যালকেন সেখানে দুটি কার্বন রয়েছে যেমন ইথেন আমরা লক্ষ্য করি যে অনেক সময় এই ধরনের প্রশ্ন আসে যে জৈব অ্যাসিড থেকে বা তা বাবন থেকে আমাদেরকে এমন একটি অ্যালকেন তৈরি করতে হবে যেখানে কার্বন সংখ্যা কম সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে আমরা এবার দেখবো দ্বিতীয় পদ্ধতি দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে উষ বিক্রিয়ার সাহায্যে আমাদের খেয়াল করতে হবে যদি রিয়াকশানটি এরকম হয় যে অ্যালকাইড হাইড প্লাস সোডিয়াম এখানে কি হতে পারে আমরা সাধারণ যেগুলো জানি সেটা হচ্ছে যে যখন কোনো দুটি বিক্রিয় বিক্রিয়া করে তখন একটা পজিটিভ পার্ট অন্য একটি নেগেটিভ পার্ট সঙ্গে যুক্ত হয় সেক্ষেত্রে এখানে একটি প্রোডাক্ট হতে পারে সোডিয়াম হ্যালাইট কিন্তু আর কার সঙ্গে যাবে আসলে সব রিয়াকশান কিন্তু একই নিয়মে হয় না বা ওইভাবে হয় না আমাদের মনে রাখতে হবে যে কতগুলো রিয়াকশান রয়েছে আমার নেম রিয়াকশান বলি বা বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা তৈরি করছে সেগুলো কিন্তু ওইভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় না সেক্ষেত্রে কিভাবে হয় সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে যেমন এক্ষেত্রে নিয়মটা এরকম उदाहरण এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে যে যদি কখনো আমরা কার্বন সংখ্যা বাড়াতে চাই তাহলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যতগুলো কার্বন থাকবে তার দ্বিগুণ পরিমাণ থাকবে কার্বন উৎপন্ন যৌগে অর্থাৎ অ্যালকেন অর্থাৎ উচ্চতর অ্যালকেন তৈরিটার জন্য এটি একটি বিশেষ পদ্ধতি এবার আমরা তৃতীয় পদ্ধতি তারপর আমরা লক্ষ্য করি বিক্রিয়াটি নাম হচ্ছে ক্লিমেন্সেন বিজারণ সেই বিজারণ দিকের সাহায্যে আমরা অ্যালকেন তৈরি করতে পারবো যেমন এখানে সিও গ্রুপটি এখন মিথিলিন গ্রুপে পরিণত হয়েছে এরকম প্রশ্ন হতে পারে যে কিভাবে কার্বনিয়ন মূলককে মিথিলিন মূলককে পরিণত করা যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে যদি কার্বনের যৌগকে আমরা বিজারিত করি জিঙ্ক অ্যামালগাম এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা তাহলে দেখা যায় যে সিও মূলকটি মিথিলিন মূলকে পরিণত হয় অর্থাৎ কার্বনের যৌগটি অ্যালকেনে পরিণত হয় 
যদি আমরা আরেক পরিবর্তে মিথাইল বসাই তাহলে যেমন প্রোপানন সেটা কিন্তু হয়ে গেল প্রোপেন এভাবে আমরা যে কটা কার্বন থাকবে কার্বনের যৌগে উৎপন্ন যে অ্যালকেন সেখানেও কিন্তু কার্বন সংখ্যা সমান থাকবে তো যেহেতু এখানে সিও রূপান্তরিত হয়েছে সি এইচ টু তে মূলত এখানে অক্সিজেন অপসারিত হয়েছে হাইড্রোজেন দ্বারা কাজে আমরা বলবো যে এটি একটি বিজারণ বিক্রিয়া কারণ অক্সিজেন ত্যাগ হচ্ছে বিজারণ হাইড্রোজেন যোগ সেটি বিজারণ দুটি ঘটনা এখানে একই সাথে ঘটেছে এবার আমরা আসবো পরবর্তী পদ্ধতি চতুর্থ পদ্ধতি চতুর্থ পদ্ধতি হচ্ছে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন থেকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন মানে হচ্ছে অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন যদি আমরা অ্যালকিনের সাথে যোগ করি হাইড্রোজেন নিকেলের উপস্থিতিতে তাপমাত্রা একশো পঞ্চাশ থেকে দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে তৈরি হবে হচ্ছে ইথেন ইথিন থেকে ইথেন প্রোটিন থেকে প্রোটেন ডিউটিন থেকে ডিউটেন আমরা দেখতে পারি একইভাবে যদি অ্যালকাইন হয় সেটি হচ্ছে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন তার সঙ্গে যোগ করি হাইড্রোজেন একই সঙ্গে আমরা পেয়ে যাবো ইথাইন থেকে ইথেন প্রোপাইন থেকে প্রোটেন ডিউটাইন থেকে ডিউটেন ইত্যাদি অর্থাৎ আমরা অ্যালকিন থেকে অ্যালকেন আবার অ্যালকাইন থেকেও অ্যালকেন তৈরি করতে পারি তার মোটামুটি এই হলো অ্যালকেন তৈরি সাধারণ পদ্ধতি আমরা জানি যে অ্যালকিনকে বলা হয় প্যারাফিন প্যারাফিন মানে হচ্ছে লেস রিয়াকটিক বা কম সক্রিয় আমরা দেখবো যে অ্যালকেনের উল্লেখযোগ্য কোনো বিক্রিয়া নেই সেজন্য আমরা সেই দিকে যাবো না আমরা পরবর্তী সমগ্র শ্রেণী অ্যালকিন আমরা সেই অ্যালকিন নিয়ে কথা বলবো অ্যালকিন একটা হাইড্রোকার্বন যেখানে কার্বন কার্বন একটি কার্বন কার্বন নিবন্ধন থাকবে একাধিকও থাকতে পারে তবে কার্বন কার্বন নিবন্ধন থাকতে হবে কার্বন কার্বন নিবন্ধন আমরা জানি একটি সিগ্মা বন্ধন একটি পাই বন্ধন আমরা এখন দেখবো যে কিভাবে অ্যালকিন তৈরি করা যায় আমরা কয়েকটা সাধারণ পদ্ধতি শিখব যে অ্যালকিন কিভাবে তৈরি করা হয় অ্যালকিন তৈরির প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে অ্যালকোহল থেকে যদি আমরা অ্যালকোহলের সঙ্গে যোগ করি কোনো নিবেদক যেমন কারো সালফিউরিক অ্যাসিড তাহলে দেখা যাবে যে অ্যালকোহল থেকে এখন পানি অপসারিত হবে এবং তৈরি হবে অ্যালকিন এখানে মনে রাখতে হবে ওয়েস এর সঙ্গে ওয়েস এর সঙ্গে যে কার্বনটি রয়েছে তার পাশের যে কার্বন সেখান থেকে এই তার ওই কারণ থেকে ওই এই মিডিয়া এখন পানি অপসারিত হবে যেহেতু পানি অপসারিত হচ্ছে কাজে আমরা বলবো যে বিক্রিয়াটি হচ্ছে নিরুদন বিক্রিয়া নিরুদক হচ্ছে কারো সালফিউরিক অ্যাসিড একইভাবে যদি আমরা অ্যালকোহল হেলাইট নিই তার সঙ্গে যোগ করব অ্যালকোহলীয় খাদ যেমন অ্যালকোহলীয় পড়াশে ভাইরাসের দমন তাহলে সেখানেও কিন্তু এই সেক্স অপসারিত হবে এবং ওই দুটি কারণের মধ্যে একটি দিবন্ধন তৈরি হবে যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে দিবন্ধন তৈরি হয়েছে অথবা মনে রাখতে হবে এই সেক্স কিন্তু একটি অ্যাসিড অন্যদিকে কে ওই সেক্স একটি খাদ যখন এই সেক্স অপসারিত হচ্ছে তখন সেই এই সেক্স এর সাথে বিক্রয় উপস্থিত যে খাদ কে ওই তার সঙ্গে বিক্রয় হবে এবং লবণ ও পানি তৈরি করবে এভাবে আমরা অ্যালকোহল থেকে এবং পাশাপাশি অ্যালকেন হেলাইট থেকে তৈরি করতে পারি অ্যালকিন আমাদের আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে অ্যালকিন তৈরি করার যেটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে অ্যালকাইন থেকে যেমন ইথাইনের সঙ্গে যোগ করা হাইড্রোজেন এখানে লেড এবং পেরিয়াম সালফেট উচ্ছে যে বিক্রিয়াটি সংগঠিত হচ্ছে তৈরি হলো ইথেন আমাদের মনে রাখতে হবে যদি এখানে আমরা লেড এবং বিয়ে এসবক্ষণ না নিতাম তাহলে কিন্তু ইথাইন থেকে প্রথমে ইথেন হতো পরে কিন্তু আবার ইথেন হয়ে যেত পরে আবার ইথেন তৈরি হয়ে যেত কাজেই আমরা খেয়াল করবো যে এখানে বেরিয়াম সালফেটটা আমরা বলবো যে প্রভাব বিষয়ের কাজ হচ্ছে অর্থাৎ ইথাইনের যে সংযোজন বিক্রিয়া সেটিকে নিয়োজিত করছে কাজে তৈরি হয়ে যাচ্ছে ইথিন তো ইথাইন থেকে আমরা ইথিন অর্থাৎ আমরা অন্য যে কোনো অ্যালকাইন থেকে অ্যালকিন তৈরি করতে পারবো এই হচ্ছে আমাদের অ্যালকাইন থেকে অ্যালকিন তৈরির পদ্ধতি এবার আমরা করবো পরবর্তী আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ সেটি হচ্ছে বিভিন্ন অ্যালকিনের যে কেমিক্যাল রিয়াকশন আমরা সেই রিয়াকশন গুলো আলোচনা করবো আমরা জানি যে অ্যালকিন সংযোজন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে অ্যালকিন যতগুলো রিয়াকশন রয়েছে আমরা দেখবো যে বেশিরভাগই সংযোজন বিক্রিয়া আমরা কয়েকটা উদাহরণ দেখি আমরা একটু খেয়াল করি যে ইথিন একটি অ্যালকিন তার সঙ্গে ওজন করা হয়েছে এখানে কার্বন কার্বন যে দিবন্ধন রয়েছে তার মাঝে একটা অক্সিজেন যুক্ত হবে আর দুই পাঁচে দুটো অক্সিজেন যুক্ত হবে অর্থাৎ এখন ওজন যুক্ত হয়ে গেল তৈরি হলো ওজনাইক ইথিন থেকে ইথিন ওজনাইক এভাবে প্রোটিন থেকে প্রোটিন ওজনাইক বিউটিন থেকে বিউটিন ওজন তৈরি হতে পারে তার সঙ্গে যদি আমরা পানি যোগ করি এবং জিন যোগ করি এবং তাপ দিই তাহলে আমরা দেখবো যে হচ্ছে জিঙ্ক অক্সাইড তৈরি হবে পাশাপাশি দুটি কার্বনের যুগ তৈরি হবে এখান থেকে একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে মাছের ধাপরা আমরা যদি বাদ দিই তাহলে সরাসরি একটা অ্যালকিন থেকে কিভাবে কার্বনের যুগ তৈরি হতে পারে সেটা আমরা একবার দেখাতে পারি যদি আমরা একটু খেয়াল করি বিক্রিয়ক এবং উৎপাদন থেকে আমরা দেখবো যে যে দুটি কার্বনের মধ্যে দিবন্ধন রয়েছে সেই দিবন্ধনটি প্রথমে ভেঙে যাবে প্রত্যেকটি কার্বনে একটি করে
যদি অ্যালকিন টু হয় প্রোটিন তাহলে আমরা পাবো ইথানল এবং মিথানল আমরা লক্ষ্য করছি যে সি ডাবল বন্ড সি যেটা এই বন্ধটি ভেঙে যাবে এবং সংশ্লিষ্ট যে কার্বন সেই দুটি কার্বনে আলাদা আলাদা ভাবে অক্সিজেন যুক্ত হবে আমরা পেয়ে যাব দুটি কার্বনের যৌগ আমরা আগে দেখলাম একই রকম দুটি কার্বনের যৌগ এখানে দুটি ভিন্ন রকম কার্বনের যৌগ কাজেই আমরা সরাসরি একটি অ্যালকিন থেকে কি কি যৌগ পেতে পারি কার্বনের যৌগ আমরা করতে পারি আবার এমনও হতে পারে যে উৎপাদ থেকে আমরা বলে দিতে পারবো যে কার্বনের যৌগটি সরি অ্যালকিনটি কি আমাদের খেয়াল করতে হবে যে দুটি কার্বনের তৈরি হচ্ছে যদি ওই দুই অক্সিজেন কার্বন সরি এবং ওই দুই কার্বন কার্বনকে পাশাপাশি দিতে পারে দিদি বদনের সাহায্যে তাহলে আমরা সংশ্লিষ্ট চার্জ পেতে পারি এটা আমরা যদি এই উদাহরণটি খেয়াল করি সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এবং সি এইচ টু ও দুটি উৎপাদ হচ্ছে ইথানাইল এবং ইথানাইল তাহলে অ্যালকিন ঠিকই হতে পারে অ্যালকিন হতে পারে ওই দুটি কার্বনকে কার্বনের সাথে অক্সিজেন সরিয়ে দেবো আমরা সরিয়ে দেওয়ার পরে দুই কার্বনকে আমরা বিবন্ধন দিয়ে যুক্ত করে দেবো তাহলে আমরা সংশ্লিষ্ট আজকে একটু পেয়ে যাবো এরকম কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে আমাদের চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন